Diariamente estamos viviendo diferentes circunstancias. Algunas de estas las clasificamos como amenazantes, otras como desafiantes. Con esta valoración nos comportamos, pensamos y sentimos de maneras muy particulares. Esta es una respuesta automática y natural que se conoce como el estrés. El estrés tiene tres características. Precisamente cómo nos comportamos, cómo nos sentimos y qué pensamos. En cuanto al comportamiento, encontramos que algunas personas presentan eh, sequedad en la boca, temblores, alteración en el sueño, otras comen más y otros comen menos. En cuanto a los pensamientos, existe una autocrítica, temor al fallo o al fracaso y temor al futuro. Y en cuanto a los sentimientos, podemos encontrar miedo e irritabilidad emocional. Es importante conocer que cuando el estrés se prolonga o se intensifica, se puede alterar la manera en la que nosotros respondemos diariamente a nuestros deberes y a las eh, diferentes actividades que tenemos en el día, como estudiar, trabajar, hacer tareas y compartir con nuestra familia. Por esto, podemos identificar que cada uno de nosotros tiene unas predisposiciones para responder al estrés y responder a las situaciones que tenemos diariamente muy puntuales, como por ejemplo el afrontamiento centrado en el problema que tenemos. Esto quiere decir que es el conjunto de acciones que se toman para resolver el problema que nos genera el estrés o el malestar emocional. Sin embargo, hay otras man otros momentos donde generamos afrontamiento asociado a la emoción. Esto quiere decir que precisamente hacemos diferentes actividades o tomamos acción orientada a disminuir el malestar emocional que nos genera la situación. Ninguna de las dos es mejor que la otra. Sin embargo, sea cual sea la estrategia que adoptemos, lo más importante es asegurar que a corto y a largo plazo se disminuya el malestar, se resuelva la, la situación problema y podamos estar bien tanto a nivel emocional como físico. Esto nos va a permitir responder efectivamente a las situaciones que tenemos día a día y a los retos que tenemos como seres humanos. Por eso, en el siguiente video podremos identificar algunos tips que nos pueden ayudar a regular las emociones y afrontar de diferente manera las situaciones que generan estrés.